আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে নাম্বার সিস্টেম এই চ্যাপ্টারের উপর আমি পাঁচ নম্বর ক্লাস নিব আজকের ক্লাসে আমরা শিখব একটা অঙ্ককে কিভাবে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে হয় তো আসো আমরা হচ্ছে শিটের পাঁচের এক নম্বর অঙ্কটি করে ফেলি তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে একটা অঙ্ককে কিভাবে এ প্লাস আইবি ফর্ম দ্যাটস মিন এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করা যায় তো আমি বোর্ডে চলে যাচ্ছি আচ্ছা বোর্ডে আমরা শিটের প্রবলেম পাঁচের এক নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি প্রবলেম পাঁচের এক নম্বর যে অঙ্কটি আছে এখানে আমাদের বলেছে এক্সপ্রেস ইন দ্য ফর্ম এ প্লাস আইবি এটা বাংলা অর্থ কি এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করো ঠিক আছে আমি বাংলাটাও লিখে দিচ্ছি এক্সপ্রেস এর বাংলা অর্থ প্রকাশ করা হ্যাঁ এক্সপ্রেস ইন দ্য ফর্ম এ প্লাস আইবি অর্থাৎ এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করো এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করো এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করো এখন কাকে এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করবো এই যে অফ এর পরে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে আমরা এই অঙ্কটাকে এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করব মানে আমাদের অঙ্কে বলেই দিয়েছে এক্সপ্রেস ইন দ্য ফর্ম এ প্লাস আইবি এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করো হ্যাঁ এ প্লাস আইবি ফর্মে বা এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করো কাকে এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করতে হবে আমাদের কাছে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটাকে এ প্লাস আইবি আকারে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এই অঙ্কটা তুমি ক্যালকুলেশন করতে করতে যাবা এবং সর্বশেষে গিয়ে এ প্লাস আইবি আকারে যখন তুমি প্রকাশ করতে পারবা সেটাই হবে অঙ্কের অ্যান্সার আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছ যে আমাদের কি করতে বলেছে আমাদের কাছে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস আই হোল কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস থ্রি আই আমাদের কাছে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এখন এই অঙ্কটাকে এ প্লাস আইবি আকারে কি করতে বলেছে প্রকাশ করতে বলেছে তো আমরা অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করতে 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 একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা এ প্লাস আইবি আকারে পেয়ে যাব সেখানে আমাদের অঙ্কটাকে অ্যান্সার লিখে দিতে হবে হ্যাঁ সেটাই আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার তো এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের মূল থিম আসো কিভাবে এই অঙ্কটাকে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা একটু দেখি আচ্ছা প্রথমে আমরা হচ্ছে গিভেন দিয়ে গিভেন দিয়ে অঙ্কটা তুলে নিতে পারি ঠিক আছে আমাদের কাছে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে আমরা গিভেন দিয়ে সেই অঙ্কটা তুলে নিতে পারি দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস আই হোল কিউ ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস থ্রি আই আচ্ছা এখন তোমরা সবাই জানো যে এখানে আমাদের একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যেহেতু ওয়ান প্লাস আই হোল কিউব আছে এটা এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র পড়েছে হ্যাঁ এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র কি এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র মোটামুটি আমরা সবাই জানি এ কিউ প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র ফেলবো ওয়ান হচ্ছে এ আই হচ্ছে বি দ্যাটস মিন এ প্লাস বি হোল কিউব এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র হচ্ছে এ কিউ প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব আচ্ছা তাকে আমরা ভাগ করব কি দিয়ে নিচে যেই হর আছে অর্থাৎ ফোর প্লাস থ্রি আই আমরা যা আছে তাই লিখি রেখে দিলাম আচ্ছা এখন দেখো এখানে ওয়ানের উপর কিউব আছে ওয়ানের উপর কিউব দিলে কত হয় সেটা ওয়ানই হয় ওয়ানের উপর পাওয়ার থ্রি থাক পাওয়ার ফোর থাক ওয়ানের উপর পাওয়ার যতই থাক না কেন তার মান কত হবে ওয়ান হবে আচ্ছা তারপর আমরা একটা প্লাস চিহ্ন দিলাম এখানে থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু আই ঠিক আছে থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আই এখন ওয়ানের উপর স্কোয়ার থাকলে সেটা তো ওয়ান তাহলে ওয়ান দিয়ে থ্রিকে গুণ করলে থ্রি হবে আর থ্রি দিয়ে আই কে গুণ করলে আমরা হচ্ছে একসাথে থ্রি আই লিখতে পারি দেখো বিষয়টা হচ্ছে আমরা লাইন কিন্তু একটু কমাই ফেলতেছি যেমন আমি ডিরেক্টলি করেছি ওয়ানের উপর স্কোয়ার থাকলে সেটা কত হয় ওয়ান হবে ওয়ানের উপর স্কোয়ার থাকলে সেটা ওয়ান হবে ওই ওয়ান দিয়ে যদি আমি থ্রি কে গুণ করি তিন অক্ষে তিন আর ওই তিন দিয়ে যদি আই কে গুণ করি তাহলে থ্রি আই হবে তেমনিভাবে এখানে থ্রি দিয়ে ওয়ান কে গুণ করলে তিন অক্ষে তিন আর তিন দিয়ে আমি আই স্কোয়ার কে গুণ করলে থ্রি আই স্কোয়ার হবে আচ্ছা এরপরে প্লাস 
आई किूब के भांगाते आई किूब के भांगाते आई स्कोर इंटू आई ए भांगाते ठीक है तुम चाहले ए इंटू ना दिए हाँ ये एक बिंदु दीते आई किूब के भांगाते आई स्कोर इंटू आई ए भाव नीचे जा रेखे दाओ फोर प्लस थ्री आई अच्छा एन वन जगह वन लिखल थ्री आईर जगह थ्री आई लिखल एखे कि आ थ्री आई स्कोर आज सबा जानी जरा हे गत क्लसगुल करा मोटामुटी सबा जान जो आई स्कोर परिवर्ते माइनस वान लेखा जाए कारण आई स्कोर मान कत तो, माइनस वान तो यहां सेम कथा आई स्कोर परिवर्ते माइनस वान लेखा जाए और ये आई गुण अवस्था आ नीचे कत आ नीचे फोर प्लस थ्री आई आखने एक सैड नोट दीते आई स्कोर परिवर्ते माइनस वान बसिए ठीक है आई स्कोर परिवर्ते कत बसिए माइनस वान बसिए मैं ये अत चिन्हा एक दूरे देवाटाई बेटार हाँ तो आई स्कोर परिवर्ते कत बसिए माइनस वान बसिए देखो आई स्कोर परिवर्ते माइनस वान बसिए आई स्कोर परिवर्ते माइनस वान बसिए क्योंकुलेशन आगे नहीं जा वन जगह वन थो थ्री आईर जगह थ्री आई थो माइनस वन दिए जो थ्री के गुण करी प्लस माइनस ये हो जाए माइनस थ्री तपर माइनस वन दिए जो आई के गुण करी प्लस माइनस माइनस आई डिवाइड बत फोर प्लस थ्री आई एन जो हमने जोग वियोग करी देखते एखे थ्री आई थे तुम्हारे आई गेले थे कत टू आई तईना और ये माइनस थ्री थे वन काटा गले तुम्हारे थे माइनस टू और नीचे कत थ फोर प्लस थ्री आई आरोप तो चेक करी थ्री आई थे माइनस आई थ्री आई थे एक बद दी टू आई थे माइनस थ्री थे वन बद दी मैं माइनस थ्री और वन जो एडजस्ट करी और माइनस थ्री थे वन कमे गेखने थको माइनस टू और नीचे फोर प्लस थ्री आई फोर प्लस थ्री आई आई जख अवस्था तक हमारे एक क्ज करते हैं ये जो अवस्था तक एक क्या करते हैं मैं ऊपर एक जटिल संख्या नीचे एक जटिल संख्या आज तो नीचे जटिल संख्याटार दिखे फोकस करब नीचे जटिल संख्याटार दिखे फोकस करब ये क्योंकि खूब इम्पर्टेंट हाँ ये एक अंक देखा सीटे आज है डिडेक्ट एखान अंक स्टार्टिंग से हाँ तो जो परिसिति तक तुम्हारे एक फिक्सड क्ज करते हैं फिक्स क्षेत्र की दीची ऊपर जटिल संख्या आज नीचे एक जटिल संख्या आचे जो जटिल संख्या आज है ये जटिल संख्याटार दिखे फोकस करवा नीचे जो जटिल संख्या आज है जटिल संख्या दिखे फोकस करवा जटिल संख्यार मजखने जो प्लस थे मजखान माइनस दिए तुम नतून एक जटिल संख्या तैरि करवा उक्त जटिल संख्या दिए तुम हर और लब के गुण करवा मजखने जो प्लस थे कि करवा मजखने माइनस चिन्ह नहीं नतून एक जटिल संख्या तैरि करवा से ही जटिल संख्या दिए हर और लब के गुण करवा जो मजखने माइनस थकत ताजखने प्लस चिन्ह दिए नतून एक जटिल संख्या तैरि करतम ओ जटिल संख्या दिए हर और लब के गुण करतम तो ये जेहतु प्लस आजखने माइनस चिन्ह व्यवहार कर एक नतून जटिल संख्या तैरि करब से ही जटिल संख्या दिए हर और लब के गुण करब नीचे लाइन की एक लेखा जाए ये एक लाइन लिखे फिलब तुम्हारे जान बुझते सुविधा हो हाँ लेखा जा सम्भवतः अच्छा अच्छा देखो नीचे जो जटिल संख्या आँ ऊपर की आज वोट देखार विषय ना नीचे जो जटिल संख्या आज नीचे जो जटिल संख्या आज है इटा प्रथम एक बार लिखब एटार मजखने की आ प्लस आतुन एक जटिल संख्या तैरि करो सेम सेम ही थक जस्ट मजखने प्लस थकले तुम माइनस नहीं नतून एक जटिल संख्या तैरि करवा फोर माइनस थ्री आई नतून जटिल संख्या दिए हर ए लब के गुण करवा ठीक है ऊपर एक हे लब एखे तो तुम्हारे तई रखते ही टू आई माइनस टू ता देखो तुम नीचे जो जटिल संख्या तरह मजखने किचुर प्लस तुम मजखने माइनस चिन्ह नहीं नतून एक जटिल संख्या तैरि कर जटिल संख्या दिए नीचे हर ए ऊपर लब के गुण करो तो देखो ये दुटा कई दी आर क्योंकि आगे लाइन टाइम थकते से ठीक है सो तुम ये क्या करते ही पार्बा क्या कौन करते क्या तक ही करते जो ऊपर एक जटिल संख्या नीचे एक जटिल संख्या थक तक हमारे अंक आगे ना जाए ना तक हमें एक क्ज करी कि नीचे जो जटिल संख्या थे तरह मजखने जो प्लस थे मजखने माइनस दिए नतून एक जटिल संख्या तैरि करी उक्त जटिल संख्या दिए हर और लब के गुण करी और मजखने जो तुम्हार प्लस जगह माइनस थे 
তাহলে আমাদের মাইনাসের বিপরীত কি প্লাস তখন আমি মাঝখানে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করে নতুন একটা জটিল সংখ্যা তৈরি করব উক্ত জটিল সংখ্যা দিয়ে আমি হর লক গুণ করব ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের কাজ কি জাস্ট গুণ করে ফেলা ঠিক আছে তো আমি এইখানেই করে দিচ্ছি আমাদের টু আই দিয়ে ফোর কে গুণ করতে হবে টু আই দিয়ে মাইনাস থ্রি আই কে গুণ করতে হবে সো টু আই দিয়ে যদি আমি ফোর কে গুণ করি তাহলে হবে এইট আই ঠিক আছে এটা মুছে দিই এখানে যে সূত্রটা লেখা আছে এটা মুছে দিই দেখো আমাদের এখানে টু আই দিয়ে ফোর কে গুণ করতে হবে টু আই দিয়ে মাইনাস থ্রি আই কে গুণ করতে হবে সো টু আই দিয়ে ফোর কে গুণ করলে কত হয় টু আই দিয়ে ফোর কে গুণ করলে এইট আই হয় এইট আই আচ্ছা তারপর টু আই দিয়ে মাইনাস থ্রি আই কে গুণ করতে হবে সো টু আর থ্রি গুণ করলে হবে সিক্স আর আই আই গুণ করলে হবে আই স্কোয়ার আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হবে তো আমরা হচ্ছে মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন দেবো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তারপর টু দিয়ে থ্রি কে গুণ আর আই দিয়ে আই কে গুণ তাহলে টু দিয়ে থ্রি কে গুণ করলে হবে সিক্স আই দিয়ে আই কে গুণ করলে হবে আই স্কোয়ার তারপরে মাইনাস টু দিয়ে ফোর কে গুণ মাইনাস টু দিয়ে মাইনাস থ্রি আই কে গুণ সো মাইনাস টু দিয়ে ফোর কে গুণ করলে কত হবে মাইনাস আট হবে মাইনাস আট আর মাইনাস টু দিয়ে মাইনাস থ্রি আই কে গুণ করলে কত হবে প্লাস সিক্স আই হবে প্লাস সিক্স আই হবে আর নিচে কি আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্যাটস মিন এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র পড়ব ঠিক আছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সো এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র পড়েছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করি আট আই আর এখানে ছয় আই এইট আই সিক্স আই যোগ করলে কত হয় ফরটিন আই আচ্ছা তারপরে মাইনাস সিক্স আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মান কত আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস এইট আছে মাইনাস এইট বসাই দিলাম নিচে কত আছে চার চার আর ষোলো হ্যাঁ এখানে ষোলো বসাইলাম আর এই স্কোয়ারটা তিনের উপরও আছে এই স্কোয়ারটা আয়ের উপরও আছে তো এই স্কোয়ারটা যদি তিনের উপর হয় তাহলে হচ্ছে তিন তিরিকা নয় আর এই স্কোয়ারটা যদি আয়ের উপরও আমরা ইউজ করি তাহলে এটা হবে আই স্কোয়ার তাই না নাইন আই স্কোয়ার আচ্ছা এখন এখানে কত হচ্ছে ফরটিন আই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স মাইনাস এইট নিচে হচ্ছে ষোলো আর নাইন আই স্কোয়ার আমরা আই স্কোয়ার পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান ইউজ করতে পারি আমরা সাইড নোট ব্যবহার করব ঠিক আছে মানে যখনই আই স্কোয়ারের পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান লিখবো একটা সাইড নোট পাশে দিয়ে দিব টিচার খুশি হবে ঠিক আছে সো এখানে আমরা হচ্ছে আই স্কোয়ারের পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বসাইছি সো আমরা আই স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ওয়ান লিখে দিতে পারি আচ্ছা না লিখলো খুব বেশি একটা প্রবলেম নাই একবার দেখাইলো হয় বাকিগুলোর ক্ষেত্রে খুব একটা প্রবলেম হয় না আর কি আর দেখাই দিলে ভালো আচ্ছা তো এখানে আমরা হচ্ছে চোদ্দ আই যা আছে তাই লিখলাম আর ছয় থেকে আট গেলে কত থাকে মাইনাস দুই হ্যাঁ আর এখানে নিচে কত হয় ষোলো আর হচ্ছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে ষোলো যোগ নয় তো এখানে মাইনাস টুটাকে সামনে আনো মানে যার সাথে আই নাই তাকে সামনে নিয়ে আসো আর যার সাথে আই আছে তাকে শেষে নিয়ে যাও ঠিক আছে আর এখানে কত হয় পঁচিশ তো আমাদের এ প্লাস আইবি ফর্মে কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই আমরা আর একটু সেপারেট করি মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফরটিন আই ডিভাইড বাই ডিভাইড বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখনও কিন্তু এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশিত হয় নাই ঠিক আছে আমাদের প্রকাশ করতে বলছে কি এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে বলছে সো আমি হচ্ছে মাইনাস টু মানে এই টোয়েন্টি ফাইভ যে ভাগ অবস্থায় আছে এটা মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু এর নিচেও টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ অবস্থায় আছে আবার ফরটিন আই এর নিচেও টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ অবস্থায় আছে তো আমরা সেপারেট করতে পারি আর কি মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ লিখতে পারি প্লাসের জায়গায় প্লাস ফরটিন আই বাই টোয়েন্টি ফাইভ লিখতে পারি আবার তুমি যদি লসও করো টোয়েন্টি ফাইভ যদি লস হো নাও তাহলে আবার মাইনাস টু প্লাস ফরটিন আই হবে তো আমরা চাইলে এটাকে সেপারেট করতে পারি মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ আলাদা করলাম প্লাসের জায়গায় প্লাস রাখলাম আবার মাইনাস ফরটিন আই বাই টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দিলাম আচ্ছা এখন কি এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশিত হয়েছে না এখনো এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশিত হয় নাই আরেকটা লাইন করতে হবে আরেকটা লাইন কি করা যাবে নিচে জায়গা আছে হ্যাঁ আছে তো আরেকটা লাইন করতে হবে আমাদের হচ্ছে মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ আমরা হচ্ছে পেলাম এখানে প্লাসের জায়গায় প্লাস রাখলাম একটা কাজ করবা আইটাকে সামনে নিয়ে আসবা তারপরে উপরে হবে এই যে ফরটিন বাই টোয়েন্টি দেখো এটা কিন্তু এ প্লাস আইবির মতো 
হয়ে গেছে একদম সম্পূর্ণ এ প্লাস আইবি হয়ে গেছে দেখো এই যে মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে এর মান তারপরে একটা প্লাস তারপরে আই আর এই যে ফোরটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের বি এর মান তাহলে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশিত হয়ে গেছে আমরা লিখে দেবো যে হুইচ ইস এ প্লাস আইবি ফর্ম আর একটা লাইন কি লিখতে পারবো না লিখতে পারবো না এইখানে লিখবা আর কি ঠিক আছে এইখানেই লিখবা তো জায়গা যেহেতু নাই আমি উপরের দিকে চলে গেলাম লিখবা যে হুইচ ইস মানে এই জায়গাটার মধ্যে লিখবা ঠিক আছে এই যে মানে এইখান থেকে এইখান থেকে লিখবা এই যে এইখানে লিখবা হুইচ ইস এ প্লাস আইবি ফর্ম ঠিক আছে হুইচ ইস এ প্লাস আইবি ফর্ম এইভাবে আমাদের আসছে অ্যান্সারটাকে শেষ করতে হবে বা নিচে আমি চাইলেও ছোট করে লিখে দিতে পারি লেখা যায় ছোট করে আমি এখানে লিখে দিই এখানে জাস্ট বের হওয়ার পরে লিখবা যে হুইচ ইজ এ প্লাস আইবি ফর্ম এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হুইচ ইজ এ প্লাস আইবি ফর্ম দেখো কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো আমি তাহলে সেই প্রবলেমটা নিয়ে আবার ডিসকাস করব হুইচ ইজ এ প্লাস আইভি ফর্ম ঠিক আছে আমাদের অঙ্ক হয়ে গেছে মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস আই তারপর ফোরটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখানে এর মান কতটুকু এর মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের এর মান তারপরে একটা প্লাস থাকা দরকার এই যে প্লাসটা আছে তারপরে একটা আই থাকা দরকার এই যে আইটা আছে আর বি থাকা দরকার হ্যাঁ বি হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা এই যে চোদ্দ বাই পঁচিশ এটাকে হচ্ছে আমরা বি বলতেছি তা আমাদের এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে তো এই অঙ্কটা যদি তুমি পারো তাহলে এ প্লাস আই বি ফর্মে প্রকাশ করতে বললে আশা করি পারার কথা অন্য যে কোনো অঙ্ক পারার কথা যেমন এরকম একটা অঙ্ক তোমাকে তোমার কাছে আসলো যে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে বললো হ্যাঁ এটাই এটাই হচ্ছে অঙ্ক যেমন আমাদের সিটের কত নম্বর অঙ্ক সিটের হচ্ছে পাঁচ তারপরে ছয় হ্যাঁ এখান থেকে স্টার্ট এই যে পাঁচ আর ছয় পাঁচ নম্বর অঙ্কটা এখান থেকে স্টার্ট আবার ছয় নম্বর অঙ্কটা এখান থেকে স্টার্ট তো যখন তুমি দেখবা যে উপরে একটা জটিল সংখ্যা নিচে একটা জটিল সংখ্যা আছে তখন তুমি নিচের জটিল সংখ্যাটার দিকে ফোকাস রাখবা হ্যাঁ নিচের জটিল সংখ্যাটার মাঝখানে যদি প্লাস থাকে তাহলে নতুন একটা জটিল সংখ্যা তৈরি করবা তার মাঝখানে মাইনাস চিহ্ন ইউজ করবা হ্যাঁ উক্ত জটিল সংখ্যা দিয়ে হর লক্ষ্যে গুণ করবা সেম প্যাটার্ন কিন্তু যে নিচে যে জটিল সংখ্যাটা আছে সেই জটিল সংখ্যার মাঝখানে কি আছে মাঝখানে প্লাস আছে তাহলে মাঝখানে মাইনাস দিয়ে নতুন একটা জটিল সংখ্যা তৈরি করো উক্ত জটিল সংখ্যা দিয়ে তুমি হর ও লবকে গুণ করো তারপরে তোমাকে হচ্ছে নর্মাল ক্যালকুলেশন করে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে হবে ওই যে আমাদের প্রবলেম পাঁচের কত পাঁচ ছয় দুইটা অঙ্কই কিন্তু এই সিস্টেমে করতে হবে হ্যাঁ প্রবলেম পাঁচের পাঁচ এবং ছয় দুইটা অঙ্কই এরকম এইভাবে সমাধান করতে হবে আচ্ছা আমি আরেকটা অঙ্ক করাই দিই তোমাদেরকে বাকিগুলো হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব দুই থেকে ছয় নিজেরা হোমওয়ার্ক করবা আর রোমান যে সাত নাম্বার অঙ্কটা আছে এটা আমি এখন করাই দিচ্ছি রোমান সাত নাম্বার অঙ্ক রোমান সাতকেও আমাদের এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করতে বলছে রোমান সাত প্রবলেম পাঁচের রোমান সাত আমরা গিভেন দিয়ে অঙ্কটা তুলে ফেলি আমাদের অঙ্কটা হচ্ছে এরকম থ্রি প্লাস রুট ওভার মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস রুট ওভার মাইনাস নাইন থ্রি প্লাস রুট মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস রুট মাইনাস নাইন আচ্ছা এই অঙ্কটা হচ্ছে দুই হাজার সতেরো সালে আসছিল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এই অঙ্কটা আসছিল এন ইউ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট দুই হাজার সতেরোতে তো বোর্ডের অঙ্কগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় তুমি যেখানেই পড়ো ন্যাশনাল বা সাত কলেজ যে ইনস্টিটিউশনেই পড়ো না কেন বোর্ডের অঙ্কগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হয় হ্যাঁ কারণ এই অঙ্কগুলো ঘুরে ফিরে আবার আসতে পারে ইন ফিউচারে আচ্ছা তো দেখো আমরা এই অঙ্কটাকে কিভাবে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করব ঠিক আছে এই অঙ্কটাকে কিভাবে এ প্লাস আইবি ফর্মে প্রকাশ করব আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে রুটের ভিতর মাইনাস রাখা যাবে না প্রথম কাজ কি রুটের ভিতর মাইনাস রাখা যাবে না সো এই মাইনাসটাকে অ্যাট এনি হাও ভ্যানিশ করতে হবে সো আসো রুটের ভিতর মাইনাস থাকলে আমরা কিভাবে হচ্ছে এই মাইনাসটাকে ইয়ে করে ফেলি আর কি হ্যাঁ ভ্যানিশ করে ফেলি 
তো দেখো প্রথমত 3 আছে তারপরে প্লাস আছে এখানে রুটের ভিতর যেই সংখ্যাটাই থাকবে হ্যাঁ যদি মাইনাস থাকে আর কি তাহলে তুমি এইভাবে লিখবা মাইনাস 1 ইনটু 4 ঠিক আছে তারপরে নিচে কত আছে 2 মাইনাস রুট ওভার মাইনাস 9 তো যেহেতু রুটের ভিতর মাইনাস আছে সো মাইনাস 1 ইনটু 9 লিখতে হবে হ্যাঁ যেই অ্যামাউন্টই থাক না কেন যদি মাইনাস 5 থাকতো তাহলে আমরা রুট চিহ্ন ইউজ করে মাইনাস 1 ইনটু 5 লিখতাম কারণ 5 কে মাইনাস 1 দিয়ে গুণ করলে তো মাইনাস 5ই হবে বা যদি মাইনাস 9 থাকে তাহলে মাইনাস 1 ইনটু 9 লিখবো 9 দিয়ে মাইনাস 1 কে গুণ করলে মাইনাস 9ই হবে তো আমাদের এই কাজটা সব সময় করতে হবে রুটের ভিতর যদি মাইনাস 4 থাকে তাহলে আমরা রুট মাইনাস 1 ইনটু 4 লিখবো রুটের ভিতর যদি মাইনাস 9 থাকে মাইনাস 1 ইনটু 9 লিখবো সব সময় সব অঙ্কে আচ্ছা এখন দেখো 3 প্লাস রুট ওভার মাইনাস 1 কে লেখা যায় আই স্কোয়ার ইনটু 4 আর এখানে 2 মাইনাস মাইনাস 1 কে লেখা যায় আই স্কোয়ার ইনটু 9 এখানে আমরা একটা সাইড নোট দিয়ে দিব যে আমরা জানি আই কে স্কোয়ার করলে সেটা মাইনাস 1 হয় আচ্ছা তাহলে এখানে তোমার কত হবে 3 প্লাস শোনো আই স্কোয়ার এটা রুটের বাইরে আসতে পারবে কারণ স্কোয়ার রুট কাটে গিয়ে আইটা রুটের বাইরে চলে আসবে আবার এই যে 2 সরি 4 এই 4 টা রুটের বাইরে আসতে পারবে 4 যদি রুটের বাইরে আসে তাহলে 2 হবে তাহলে আই রুটের বাইরে আসতে পারবে আবার এখানে যে 4 আছে সেও রুটের বাইরে আসতে পারবে হ্যাঁ এখানে যেহেতু আই স্কোয়ার আছে স্কোয়ার রুট কাটা গিয়ে আইটা রুটের বাইরে চলে আসলো আর এখানে যে 4 আছে 4 কে তো আমরা 2 স্কোয়ার লিখতে পারি স্কোয়ার রুট কাটা গিয়ে 4 টা রুটের বাইরে আসলে 2 হয়ে যাবে হ্যাঁ বা এটাকে আমি 2 আইও লিখতে পারি মানে আইটা সামনে বা পেছনে যে কোনো একটা জায়গা লিখলেই হয় আচ্ছা এখানে তোমার হচ্ছে গিয়ে 2 আছে তারপর মাইনাস আছে এখানে তোমার স্কোয়ার রুট কাটা গিয়ে আইটা রুটের বাইরে আসতে পারবে আবার আমরা আমরা যদি 9 কে রুট করি তাহলে 9 রুটের বাইরে আসলে 3 হয়ে যায় দ্যাটস মিন এটাকে আমরা 3 আই একসাথে লিখতে পারি এখন দেখো এই যে আবার আগের একটা ফর্ম ফর্মে চলে আসে উপরে একটা জটিল সংখ্যা নিচে একটা জটিল সংখ্যা তো যখন উপরে একটা জটিল সংখ্যা থাকবে নিচে একটা জটিল সংখ্যা থাকবে আমরা নিচের জটিল সংখ্যার দিকে ফোকাস দেব নিচের জটিল সংখ্যাটার দিকে ফোকাস দেব নিচে যে জটিল সংখ্যাটা আছে নিচে যে জটিল সংখ্যাটা আছে তার মাঝখানে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাহলে নতুন একটা জটিল সংখ্যা তৈরি করব এই सेम নতুন একটা জটিল সংখ্যা তৈরি করব মাঝখানে আমি প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব হ্যাঁ উক্ত জটিল সংখ্যা দিয়ে হর এবং লগ কে গুণ করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে আমাদের নিচে লাইন লেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যাবে তো এখন যদি আমরা হচ্ছে গুণটা করে ফেলি 3 দিয়ে 2 কে গুণ করলে 3 2 গুণে 6 3 দিয়ে 3 আই কে গুণ করলে 9 আই তারপর 2 আই দিয়ে 2 কে গুণ করলে এখানে হবে 4 আই 2 আই দিয়ে 3 আই কে গুণ করলে এখানে হবে তোমার 6 আই স্কয়ার আর এটা a প্লাস বি ইনটু a মাইনাস বি সূত্র পড়ে দ্যাটস মিন a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার সূত্র পড়লো আচ্ছা তো এখানে আমরা হচ্ছে 6 আছে 6 লিখলাম তারপরে 9i 4i এদেরকে যোগ করলে কত হবে 13i তাই না তাহলে এখানে আমরা দিব প্লাস 13i আর এখানে প্লাস 6i স্কয়ার আছে আমরা হচ্ছে লিখব 6 ইনটু মাইনাস 1 আর নিচে কত আছে 2 এর উপর স্কয়ার আছে এটাকে লেখা যায় 4 তারপরে মাইনাস স্কয়ারটা দুইটার উপরই আছে 3 এর উপর স্কয়ার আছে i এর উপর স্কয়ার আছে যেহেতু আমরা হোল স্কয়ার লিখেছি তাহলে স্কয়ারটা 3 এর উপর আছে এই স্কয়ারটা i এর উপর আছে তো 3 এর উপর স্কয়ার দিলে হবে তোমার 9 আর i এর উপর স্কয়ার দিলে হবে i স্কয়ার আচ্ছা আমরা এখানে i স্কয়ারের মান বসাইছিলাম -1 সো একটা সাইড নোট আমরা দিয়ে দিতে পারি যে i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1 আচ্ছা তাহলে এখানে তোমার 6 প্লাস 13 i প্লাস এ মাইনাস এ এটা মাইনাস 6 হয়ে যাবে আর নিচে 4 মাইনাস 9 i স্কয়ারের পরিবর্তে মাইনাস 1 বসাই দিলাম আচ্ছা এখন মাইনাস 6 প্লাস 6 কাটা গিয়ে এখানে থাকে কত 13 i থাকে আর নিচে তোমার মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হয়ে যাবে 4 প্লাস 9 হবে দ্যাটস মিন 13 i ডিভাইড বাই 13 তো 13 13 কাটা দাও 13 13 কাটলে এখানে হবে i তো আমাদের প্রকাশ করতে বলছে কি আমাদের প্রকাশ করতে বলছে a প্লাস i b ফর্মে প্রকাশ করতে বলছে তো আমরা কি a প্লাস i b ফর্মে প্রকাশ করতে পারছি না এখনো কিন্তু a প্লাস i b ফর্মে প্রকাশ হয় নাই বাট এটাকে চাইলে আমরা a প্লাস i b ফর্মে কনভার্ট করতে পারি 
যে এ দরকার এ হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা এখন বাস্তব সংখ্যা কোনগুলা ওই যে যত পজিটিভ সংখ্যা আছে যত নেগেটিভ সংখ্যা আছে তারপর শূন্য সবাইকে নিয়ে হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা গঠিত ঠিক আছে এ হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা বিও কিন্তু বাস্তব সংখ্যা তা আমাদের এ হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার মধ্যে সকল ধনাত্মক সংখ্যা সকল ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্য থাকে তো এর পরিবর্তে আমি যদি শূন্য লিখি সমস্যা তো নাই এ তো বাস্তব সংখ্যা তো বাস্তব সংখ্যার পরিবর্তে আমি শূন্য লিখলাম ঠিক আছে এরপর একটা প্লাস এরপর আমার আই দরকার আমি আই লিখলাম ঠিক আছে এখন বি দরকার এখন বিও তো একটা বাস্তব সংখ্যা শূন্য যেমন বাস্তব সংখ্যা ওয়ান বাস্তব সংখ্যা টু বাস্তব সংখ্যা তা আমি বিয়ের পরিবর্তে যদি ওয়ান লিখি হ্যাঁ তাহলেই তো এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ হয়ে গেল তাই না এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার এইখানে আই আছে আপনি আয়ের পরিবর্তে এইটা কিভাবে লিখলেন দেখো আই যে কথা এটাও একই কথা কারণ জিরো যোগ করলেও যা জিরো যোগ না করলেও তা ঠিক আছে তাই জিরো যোগ করার ফলে আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম হয় নাই আবার আয়ের সাথে ওয়ান যদি গুণ করি সেটা তো আই হচ্ছে তাই না আয়ের সাথে ওয়ান গুণ করলে কথা হচ্ছে আই ওই আয়ের সাথে জিরো যোগ করলে তো আই হবে তাহলে আমরা আইটাকে এ প্লাস আই বি ফর্মে লিখতেই পারি ঠিক আছে সো আমরা এখন লিখে দেব কি হুইচ ইজ এ প্লাস আই বি ফর্ম হুইচ ইজ এ প্লাস আই বি ফর্ম এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার আইটাকে আমরা জিরো প্লাস আই ওয়ান এভাবে লিখতে পারি বা ওয়ান আই লেখা যায় তো জিরো প্লাস আই ওয়ান বা জিরো প্লাস ওয়ান আই যেটাকে আমরা বলতে পারি হুইচ ইজ এ প্লাস আই বি ফর্ম আচ্ছা তো তোমরা কাজ করবা এই সাত পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো আছে আর কি সেগুলো নিজেরা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করো আমি অঙ্কগুলো লাগলে একবার তুলে দিই তোমরা এগুলো একটু বাসায় প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে প্রত্যেকটা অঙ্ক ওই বোর্ডে আসে যেমন আমাদের সিটের দুই নাম্বার যে অঙ্কটা আছে প্রবলেম পাঁচের দুই নাম্বার যে অঙ্কটা আছে দুই নাম্বার অঙ্কটা হচ্ছে টু প্লাস আই হোল কিউ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস থ্রি আই টু প্লাস আই হোল কিউ ডিভাইড বাই টু প্লাস থ্রি আই এটাকে তুমি এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করবা তারপর আমাদের সিটের তিন নাম্বার যে অঙ্কটা আছে টু মাইনাস আই হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস আই এই অঙ্কটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করবা তারপর চার নাম্বার যে অঙ্কটা আছে থ্রি প্লাস টু আই ডিভাইডেড বাই টু প্লাস থ্রি আই তারপরে প্লাস ওয়ান প্লাস ফাইভ আই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টু আই এটাকে লস হও করতে হবে আর কি লস হও করলে তোমাদের হচ্ছে এই অঙ্কটাকে তুমি আবার ক্যালকুলেশন করে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে পারবা ঠিক আছে মানে এখানে টু প্লাস থ্রি আই ওয়ান মাইনাস টু আই লস হব নিবা ঠিক আছে টু প্লাস থ্রি আই তারপরে ওয়ান মাইনাস টু আই লস হব নিবা দেন হচ্ছে টু প্লাস থ্রি আই টু প্লাস থ্রি আই কাটা যাবে থাকবে কি ওয়ান মাইনাস টু আই এই ওয়ান মাইনাস টু আই দিয়ে থ্রি প্লাস টু আইকে গুণ করতে হবে থ্রি প্লাস টু আইয়ের সাথে ওয়ান মাইনাস টু আই গুণ হবে তারপরে প্লাসের প্লাস এই ওয়ান মাইনাস টু আই ওয়ান মাইনাস টু আই কাটা যাবে থাকবে কি টু প্লাস থ্রি আই এই টু প্লাস থ্রি আই দিয়ে ওয়ান প্লাস ফাইভ আইকে গুণ করতে হবে তো ওয়ান প্লাস ফাইভ আইকে আমরা গুণ করব টু প্লাস থ্রি আই দিয়ে হ্যাঁ তারপরে এই দুইটাকে গুণ এই দুইটাকে গুণ এই দুইটাকে গুণ ক্যালকুলেশন করে তুমি এ প্লাস আই বি ফর্মে প্রকাশ করতে পারবো ঠিক আছে বা আমি নেক্সট ক্লাসে এই টাইপের অঙ্ক করে দেখাবো সমস্যা নেই পাঁচ নাম্বার যে অঙ্কটা আছে এটাও হোমওয়ার্ক করে ফেলবা নাইন মাইনাস সেভেন আই ডিভাইড বাই টু মাইনাস থ্রি আই তারপর ছয় নাম্বার যে অঙ্কটা আছে এটাও হোমওয়ার্ক করে ফেলবা থ্রি প্লাস টু আই ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি আই তো এই কটা অঙ্ক হোমওয়ার্ক করে ফেলো ঠিক আছে এই পাঁচটা অঙ্ক বাসায় হোমওয়ার্ক করেও আশা করি পারবা সমস্যা হওয়ার কথা না আর নেক্সট ক্লাসে আমি এ প্লাস আই বি ফর্মের আরও দুই তিন অঙ্কের সমাধান করে দেখাবো হ্যাঁ যদি আজকের ক্লাসের পরে এই অঙ্ক হোমওয়ার্ক করতে একটু প্রবলেম হয় আশা করি নেক্সট ক্লাসের পর আর প্রবলেমটা হবে না ঠিক আছে তো এগুলো হোমওয়ার্ক করার চেষ্টা করো আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম